Karibu tazamaji wa Bameda TV ni Juma nyingine tena na kutana kwa kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Uh, ni Dr. Paul Nelson. Kwa leo nakuletea mada inayosema kujikubali na utamu wake. Kujikubali na utamu wake. Kwa nimeletea mada hii kwa zina kichwa cha cha habari uh, chenye utamu wake lakini naitoa tu kuambia siku ya leo ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanashindwa kufurahia mahusiano walionayo kutokana na kushindwa kujikubali na kujiona kwamba ni watu ambao ni toshelevu na inafikia hatua mtu anaanza kumlaumu mtu mwingine au mpenzi husika au kumuona afai kwa sababu moja, mbili au tatu au nne uh, kabla sijaje hapa naingia tu ndani ya gari Uh, mtu mmoja kanipigia simu anasema kwamba dokta inakuwaje kwa mke wangu naishia goli moja lakini kienda nje ya ndoa naishia magoli matatu manne kwa rais inakuwaje nikamuona na hii sio kesi ya kwanza sawa na nimeisha kutana kesi nyingi za kizani kama hiyo nikasema afadhali ili naendana na mada ni kwamba asilimia kubwa ya watu wamekuwa wepesa sana kutafuta njia za mkato kutatua matatizo badala ya kujiangalia wao wenyewe kosa liko wapi unapomwacha mwanamke mmoja ukaenda kwa mwanaume mwingine ukafikiria yule mwanamke mwanamke mwingine atakuwa tofauti na yule yeye naye unajidanganya au unapomwacha mwanaume mwingine ukaenda kwa mwanaume kwa mwana, kwa mwana mwingine ukiamini kwamba yule atakuwa tofauti na mwingine unajidanganya cha msingi ni kwamba hujajikubali kwamba mtu ndiye mchagua ni sahihi ni ni yapo apo nasikitisha sana na watu wengi wamechanganyikishwa katika mahusiano ya mapenzi kwa sababu wameshindwa kujikubali na kuona kwamba hapa nilipo nimefika na lolote linalotokea nikabiliane nalo ili endelee kufurahia hapa nilipo sasa usipojikubali unajiingiza wewe mwenyewe matatizo makubwa sana na hii inakwenda sambamba na topic moja ambayo nilisha izungumza hapa inasema kwamba uh, 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 mazoea yanavyozengua sawa kuna kitu ambacho nimekizunguzia kwenye madaila ambayo niliendesha hapa jinsi gani mazoea yanasababisha mtu anajikuta afurahi uhusiano ulionao kuna technical term ya Kiingereza ambayo nasema ni hedonic adaptation kitu chochote kile unacho uwezo wa kukizoea kwa cha kawaida sana sawa so, so jinsi gani wewe kama wewe utatumia akili yako kile kitu ambacho umekizoea uendelee kukiona kitamu siku zote ndio hiyo unachokuta mtu anaona mke wangu afai anaona mume wangu afai anaenda nje ya ndoa kwa sababu hajajikubali yeye mwenye kwamba anao uwezo wa kubadilisha mambo yakawa matamu zaidi sasa watu wake kuwa wanaboteka na kubali kwamba hali ilivyo ndivyo ilivyo tusinye kuwa na simu za mkononi sasa hivi zamani kulikuwa na simu za mezani lakini sasa kuna simu za mkononi kwa nini watu zamani kulikuwa ni magari baadaye watu wanapanda wanapanda ndege wanapaa kusema ni mtu hajakubali kwa hapa nilipofikia ndio mwisho anafahamu ninao uwezo wa kutengeneza maisha bora kuliko haya nayo. Kuna watu ambao wametoka kwenye mazingira ya kimaskini sana lakini wamekuwa matajiri. Kwa nini? Wamejikubali kwamba ninao uwezo wa kufika mbali. Sasa usipojikubali ni rais na kulaumu watu wengine oh sijui wa, 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 watu wanipendi oh sijui serikali sijui haitujali oh sijui ni na nini lakini hujajiangalia wewe mwenyewe wazungu wanatumia wana, wana kwamba mwanadamu ana potential kubwa sana yani una vitu ndani yako vikubwa sana vifanya mambo makubwa sana lakini cha msingi unapokuwa hujajikubali unajiona kwamba mpaka nipate hiki ndio mambo yawe hivi kitu ambacho si sahihi sasa inakuwaje mtu anajikubali la kwanza ambalo ni la msingi sana ambalo nataka kwa bia kuzamaji uh, usiku wa leo ni muhimu sana sana ukumbuke kwamba Mungu aliyekupa akili ukitumia vizuri unaweza ukafurahia maisha yako kupita kiasi kupita ilivyo sasa hivi lengo kubwa la kuishi maisha katika dunia hii ya leo ni kufurahia maisha yako kila siku inapoenda unaposhindwa kufurahia maisha yako haijali una milioni ngapi benki Haijali una nyumba ya, 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 ya gharama kiasi gani? Haijali unaendesha gari kiasi gani? Haijali una simu ya kiasi gani? Haijali una uzuri wa kiasi gani? Kama hujajifunza njia sahihi za kufurahia maisha yako, hela haitakufanya uwe na raha zaidi. Watu watakuona, "Oh, ya jamaa wako tajiri kweli. Watu kuona kwa jamaa na raha kweli." Lakini kama hujajifunza mbinu za kuishi maisha ya raha, hata ukikuwa na hela kiasi gani huwezi kuona raha. Na 
ninapozungumzia kujikubali ni kwamba lazima ujikubali kwamba nina malengo ya kuishi na kwa sehemu kubwa maisha yangu ili niweze niweze kujiishi na yakawa maisha kimilifu ni kuishi maisha ya furaha sasa katika kuishi maisha ya furaha utajikuta una madhaifu fulani Utajikuta una mapungufu fulani. Utajikuta mke wako ana mapungufu fulani, mume wako ana mapungufu fulani. Je, yale mapungufu yako au mapungufu ya mwenzio, ye yachangie ukosa furaha? Sasa ukishindwa kujikubali wewe mwenyewe, utapata shida kumkubali mpenzi wako. Naomba nirudie statement. Nitakusaidia kuelewa maisha yako. Unaposindwa kujikubali wewe mwenyewe, utashindwa kumkubali mwenzio na utakuwa mwepesi sana wa kumlaumu mwenzio. Kwa mfano wewe ni mwanaume unalipwa mshahara wa shilingi laki tatu kwa mwezi mke wako analipwa laki sita kwa mwezi Ni rahisi sana kujidharau kwa nini mke wako anayepata hela nyingi kuliko mimi ukajiona kwamba kama vile mimi nimeolewa au nini nimeolewa nini hapo kwa sababu hujajikubali na kama hujajikubali utaona kwamba labda mke wako akisema kitu anakaribisha ana kwa sababu mimi sina hela unaona unaweza kuona jinsi gani kama hujajikubali Kaloti la bwana mwenzio analisema au analifanya unaweza kuona anafanya hivi kwa sababu ya hivi anafanya hivi kwa sababu ya hivi kumbe sio sahihi ni kwa sababu wewe mwenyewe hujajikubali kwa hiyo unaona watu wengine hawezi kukubali kwa sababu kama wewe mwenyewe umeshindwa kujikubali kwa nini mwingine akukubali <laughs> unaweza kuona jinsi gani alivyokuwa tamu yeye unaona kama umeshindwa kujikubali wewe mwenyewe unatarajia vipi wengine wakukubali mtu mmoja akasema hivi akasema hivi ukiwa umekosea sawa so, unapokuwa umefanya kosa la aina lolote lile lolote lile labda uko nyuma ulifanya makosa sijui kafeli mtihani sijui kawaje na nini na nini kosa aina lolote lile bwana nimefikisha mahali hapo umefika mahali kwa unakuwa unapona ni pagumu unapofanya kosa lolote lile anasema anasema huo ni ushahidi kwamba unajaribisha kwenda mbele lazima sio unaweza kujilaumu au nimekosea hivi kwa nini mjinga sijui nina nini no unapokuwa umekosea huo ni ushahidi kwamba unajaribu kwenda mbele na ili kosa moja ambalo umelifanya lisikusababishe uone kwamba huwezi kwenda mbele. Kwa hiyo mapungufu ulionayo wewe. Huna pesa, hujasoma, sijui ni mausi, sijui ni mweupe sana, sijui ni mnene sana, usipojikubali wewe, huwezi ukapendeka. Na hata kama mtu atakupenda, utayavuruga wewe mwenyewe. Sasa hujiamini. Hujiona kwamba ni mpenzi toshelevu sijasoma sijui mimi sio mzuri sijui mimi ni mfupi sijui mimi na kazi mbovu sijui nina nina nini utajikuta kwamba unajiangalia wewe mwenye kesi ambacho unashindwa kusema na kufanya mambo ambayo mpenzi wako angeweza atakufurahia kwa sababu unakuwa mnyonge ndani ya nafsi yako uh, na shida kidogo na kijana wangu ambaye amesoma New York University mimi sikusoma Uh, yule New York University amesoma ame, ame, ame amesoma ame New York University sawa lakini mara nyingi ananishangaa anasema baba mambo na mambo zote tu na fly fly inakuwaje nikamwambia the thing is kitu ndio sisi hapa mimi sijali mtu anasema nini au ananingani hata mtu kama anisema vibaya ikimsikia anampuzia na mwana yeye ndio mjinga kwa sababu sio nilivyo sawa wewe kama mtu anakuambia una ukimwi wakati una ukimwi unakaseleka unakaseleka nini wakati unajua una unakaseleka nini mtu anapia mshenzi wakati wewe unajua sio mshenzi unakaseleka nini una mwana Una una yeye hapo amejikubali, unajiangalia wewe mwenyewe, unajiangalia huko ndani, unaamini kufiti, mimi ninayokamilika, unacheka, unafurahi na watu, bila kujali nini. Na unapokuwa umejikubali, unakuwa sio mtu wa majivuno. Ninapenda pesa ile. Watu wengi wanakosa kufurahia maisha yao kwa kuwa wanaamini kwamba mimi nimefika kwenye daraja fulani, siwezi kuchangamana na mtu fulani. Mimi nimefika kwenye daraja fulani, siwezi kuwa na mtu fulani. Unaona? Sasa ukijafikia ukijafikia staji kama hiyo maana tayari umejiingiza kwenye mashindano. Kama mama mimi niko daraja hili kwa hiyo lazima kwa hiyo kuna kuna lazima atakwepo ile kuzidi. Kwa sababu kuna watu ambao wamekuzidi utakosa raha. Kwa sababu unajua watu ambao mimi nimesikia na huyu kwa hiyo unaendesha gari gari sijui Suzuki. Sije sije unaogea gari sijui Suzuki. Rafiki yako ana Prado. Unakosa raha kila ukiendesha gari yako una raha. Kwa sababu gari hujakubali kwamba ile gari ni gari na lengeo kama unajilinganisha na mtu mwingine unajiona kwamba bado hujakamilika sawa ni vizuri kwa kuwa na gari zuri ni vizuri kwa na nyumba nzuri lakini cha msingi hapa nilipo lazima nifurahie hapa nilipo sasa usipojikubali utajikuta kwamba unaingia kwenye mashindano unakuwa kwenye tension sijitakuaje 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 
Sasa utajikuta kwamba kwa sehemu kubwa unashindwa kufurahia maisha yako na unashindwa kuwa mbunifu kushindana na madhaifu ulionayo, kushindana na mapungufu ulionayo. Unajikuta unatafuta visingizio vya kutafuta njia ya mkatro. Sasa njia za mkatro zimewapoza watu wengi sana. Njia za, <laughs> za mkatro zimewapoza watu wengi sana. Ah uh, nimetumia message leo la la jioni na dada mmoja. Ni dada ana ana yule dada anasema daktari nimemfumania mke wangu mume wangu anamtongoza mwanamke mwanaume mwanamke. Anamwambia mimi sina mke. Ona anamwambia mimi sina mke. Na mimi sasa nimemfumania anamtongoza. Nikamuuliza, "Ifu umemfumania kwenye message au vipi?" Akasema live kabisa. Anasema mume wangu anaduka. Sasa mume wangu anaduka. Mimi nimeenda pale kimya kimya nikukuta kwa yeye anamtongoza. Anasema mimi sina mke sina nani nini. Anasema hiyo mara ya kwanza, ni mara ya pili. Unaweza kuona jinsi gani mtu anafikia mahali anasema kwamba mimi sina mke. Wengine wanatoa pete wakati kuonekana kwamba wameoa, wanapeleza au wameolewa, pete wanaweka mbali. Unaona oye ili ili waweze kudanganya watu sawa sawa. Unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo inatisha sana. Kwamba mtu ana mke, mtu ana mume, lakini anaona mume wangu hatosi, mke wangu hatosi. Kwa hiyo unatafuta visingizio fulani. Kwa hiyo unapokuwa umejikubali. Dawa Unaona challenge kwa mume wako, unaona changamoto kwa mke wako, sawa? Unaiangalia kwa kina jinsi gani nishinde challenge. Kwa sababu unajua uwezo unao. Hata kama sitashinda leo au kesho au nini, lakini uwezo upo kushinda hili. Sio kwamba hili ndio mwisho. Ah ah, uwezo wa kubadilisha hii hali ipo. Kasa watu ambao hawajikubali kwamba kwamba wana wa, uwezo kufanya mabadiliko, bwana ndio anatafuta njia za mkato. Bado mbele kutoza maji wa Bameda TV. Kila siku inaenda kwa Mungu. Akili yako inaweza kufanya mambo makubwa sana. Ni rahisi sana kujikatisha tamaa au kukatisha tamaa na watu au na udhaifu wako wewe mwenyewe. Lakini ni hivi. Weka malengo ya maisha yako kwamba na mimi nataka nifikie mahali fulani. <laughs> Ndakupa story moja nipande kwa muziki kidogo. Ndakupa story moja, ndakupa story moja kijana mmoja amekuja usiku wangu leo. Anashindwa kula, anashindwa kulala, kisa anashindwa kuachana na mpenzi ambaye alikuwa naye kwa miaka miwili. Unapata burudani kidogo alafu tengia kwenye ngo ya pili. <laughs> Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14 usikose Shukrani wa dhamini wetu shukrani wa dhamini wetu ah uh, wa nimemalizia nime, nime na kusema natukualia story moja jana moja jana moja miaka 23 amekuwa na mahusiano ya kimapenzi na binti wa miaka 27. Huyo binti wa miaka 27 ana watoto wawili. Ameachika huko alikokuwa ndani ya ndoa. Sasa amekuwa kwenye mahusiano. Sasa huyo nani huyo huyo binti alikuwa na mahusiano na rafiki yake na huyo kijana. Sasa yule rafiki yake na huyo kijana akawa amesafiri ameenda mbali amehama kwa Mwanza. Kwa hiyo yule dada akaanzisha mahusiano. Yaani yule dada ndio ameanzisha mahusiano na huyo kijana. Ana miaka 27 ana watoto wawili. Alianza mahusiano na kijana mwenye miaka 23. Sasa so, kijana ene yuko sababu akaona ni mteremko <laughs> akaanzisha mahusiano ameanza kucheza ngoma ya kuba bila kinga na nini na nini huni wako wa pili. Sasa so, shida ni kwamba anaambiwa kwamba huenda huyo binti ana ukimwi. Mama watu wengi wanamwambia ana ukimwi ana ukimwi ana ukimwi ana ukimwi ana ukimwi. Sasa hiyo haijamsumbua sana. Inao msumbua sana ni kwamba anashindwa kumwacha. <laughs> Pamoja na kusikia hayo yote anafahamu amezidiwa umri. Anafahamu ana watoto wawili, anafahamu amechana mume wake lakini hajapewa talaka. Anashindwa kumwacha. Sasa anasema mwanzoni yule dada alikuwa anampa hela huyo big jana. Sawa? Yule dada alikuwa anampa hela. Lakini sasa hivi yule dada anachukua na kula za 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 kijana. Sasa amenda amenda kwa mama yake, mama yake anashindwa kwa anashindwa kila amekonda. Anashindwa kumwacha lakini basi sasa amekonda. Sasa nika amekuja usini kwangu kila mwaka shida. Sasa kuna mwaka kabisa kwamba kwa kijana ayuko kwenye maumivu ya kisaikolojia. Unamuona kabisa hivi? Sasa na nini sasa msomo kwa nini mko nini mtoto mfano nimetoa mfano hivi ni kwamba pale ambapo unaishi katika maisha ambayo hujajikubali ni rahisi sana kuingia mahali ambapo baadaye utakuja utajuta naomba unisikilize yani pale ambapo unakuwa hujajiamini 
utashindwa kukataa mambo fulani utakubaliana na unaenda kuna na mkumbo utafuta mambo ya, 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 ya watu kwa watu wengi wanafanya hiki na ufanye na hivi lakini kwa sababu wewe mwenyewe uja uja kwa sababu hujajikubali unaona hili ni sawa kama wengine wote wanafanya na mimi ngoja nifanye kama hujajikubali sawa ukiona jirani kila siku mume wake anakuwa anamletea zawadi mume wake kila siku anamletea zawadi wewe mume wako ukuletee zawadi kwa sababu kana na uchumi wa mume wako haweza kuletea zawadi kila kila siku utashindwa kumkubali mume wako utamuonea wivu yule mwenzio unakosa hasa kwa kesi hiyo kijana ni kwamba ni rahisi kama nilivyosema ni rahisi kukubaliana mambo ambayo sio hata changia kuletea furaha yako ila utadanganyika yani hivi kwa mfano mwanaume ambaye ana mchumba au ana mke atamuona mwanamke mzuri au binti mzuri ambaye ana ana, ana mvuta na mvuto mkubwa kuliko mke wake au kuliko mume wake sawa akiwa hajajikubali kwa yeye kama yeye na akawa amejikubali kwa mimi na mke mimi na mchumba wazo linapokuja la kutamani mtu mwingine litakuwa lina nguvu sana kiasi ambacho ataweza kuchukua hatua za kwanza kumsaliti mpenzi aliye naye lakini kama majikubali litakuja ile wazo atalipuuzia litakuwa kama vile maji kwenye mgongo wa bata na tunasema hivi watu wengi wanashindwa nilikuwa nalizungumzia hivi kwenye kwenye radio fulani kwa nalizungumzia hili akanikasema hivi nimeweza kushinda usaliti nikamwambia hivi nimeweza kushinda usaliti kwa sababu hizi na hizi na hizi wakaniambia umeshindaje yeye mwenyewe akatumia message umeshinda yani kuna watu ambao wanatumia message wanasema kabisa doctor mimi na mkangu nampenda kwa lakini shindwa kuacha usaliti mwingine akasema maana mimi usaliti uko kwenye damu yangu yasema usaliti uko kwenye damu yangu yani mtu amejahalalisha kabisa hivi Ukiwa umejikubali utatumia akili yako vizuri sana kuangalia kila kitu vizuri kabla hujakiruhusu kiingie ndani ya moyo wako. Sawa, so, okay, ukiwa umejikubali, yani kwa sababu umeshajikubali, sawa? So, utatumia akili yako vizuri kabla hujaruhusu kitu kiingie ndani ya moyo wako na kikakaa, utakuwa uh, umeshaki kathimini ukaona hiki kinafaa, kitachangia kita kunipeleka mbele, kitachangia kuniletea furaha zaidi. Sasa so, kwa mtu ambaye anachepuka na pozo mtu ambaye anachepuka hajajikubali ni hivi. Upende usipende utakosa amani. Utakosa amani na simu yako, mke wako akishika simu yako, mume wako akishika simu yako, unakuwa mkali au unakosa amani. Sasa hilo, hilo, hilo ndilo nalo taka katika maisha yako. Uishi maisha ya ukosa amani, maisha ya ukosa furaha. Watu wengi na especially wanaume wanachelewa kurudi nyumbani kwa sababu anajua ni kurudi nyumbani uwezekano kupigiwa simu na mchepuko kabla ya saa tatu ni mkubwa kwa hiyo atachelewa mpaka saa tatu ameshaongea na mchepuko ameshamchosha kwa maongezi anarudi nyumbani haya ndio maisha anataka kuishi maisha yako yote kwa hiyo ukiwa unakubali unachujia unaangalia ni vitu gani ambavyo vinachangia kwenye furaha yangu hata kama mtu mkasirisha unakaa unafikiria hivi nifanye nini njia ile nipige nimtukane nifanye nini kwa hiyo una, una, unaanza unachuja mambo. Sawa? Wa, 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 Wazungu wanatumia mtendo wa mtendo wa filtered life. Yaani unakuwa unachujiu kwenye akili yako. Sio unapokea kila kitu kinachokuja kilivyo. Na vile vile inakusaidia uweze kuwa na self control, uweze kujidhibiti wewe mwenyewe. Sasa uh, kwa mfano uh, hujasoma. Sawa, hujasoma na unaona watu wale waliosoma ndio wanaopata kazi kwa rais wewe hujasoma ukaanza kujidharau kwa sababu sijasoma mimi bwana sijasoma bwana babangu alinisomesha bwana mimi nitakufa maskini hivi hivi unaona yani unaongea maruga ya kimaskini maskini na ni kweli utakufa maskini kwa sababu gani unapokuwa hujajikubali unajidharau wewe mwenyewe unazuia uwezo wa akili yako kuleta ubunifu kwa kuwewe kuweza kutoka pale ulipo utajikuta tu umeduma umebakia sehemu moja siku zote na na mbona sudia inaweza mdia kwa sababu na watu wengi wameshindwa kwenye maisha yao wameshindwa kuendelea kwenye maisha yao wachana kwenye mapenzi wake hata kwenye maisha ya kawaida mtu amekubali bwana mimi mimi sijasoma nina lakini hebu angalia kuna watu ni wale mavu lakini wanafanya mambo makubwa kwa nini hajakubali kwa sababu mimi ni mlemavu ndaishi hapa ushaka mtu mlemavu lakini amefika mbali sana kiuchumi inakuwaje mpaka anaajiri watu watu wao wao hawana ulemavu kwa nini? Ni kama huyu mtu amefikia mahali akona no mimi siwezi kuendelea kuishi maisha ya, ya siku zote kwa kukua kama omba omba. Anaanza kustruggle. 
Mm. Unaona hiyo shangaa anakuwa anafanya biashara biashara kubwa sana kila kitu kinaenda kwa remote. Kwa nini? Ni kwamba hajakubaliana na ile hali, anataka aishi maisha ya aina fulani na anayafuatilia kwa nguvu zake zote. Sasa usipojikubali katika hali yote ulipo. Usipojikubali, yani unafungia uwezo wewe kujitawala, unafungia wewe uwezo wewe kutafuta mawazo mapya na kwenda mbele katika maisha yako. Kama ndio maisha. Sasa kama mwanzo lake mapenzi ni hivi. Uwezi ukakwepa changamoto kwenye mahusiano yako na mapenzi. Uwezi ukakwepa. Uwezi ukakwepa changamoto kwenye mahusiano. Zipo nyingi sana zitakuja kila siku. Lakini pale unaposema okay, nimeamua kuwa na huyu. Itaendelea kuwa na huyu labda mpaka yeye mwenyewe aamue kuniacha kwa sababu zake mwenyewe. Nimeamua kuwa na huyu. Sawa? Kwa hiyo pamoja na changamoto zote na fujo zote zinazojitokeza lakini cha msingi unatumia akili yako kuweza kumsaidia aione thamani yako wewe ili abadilike awe mpenzi bora kwako. Unajua nini? Ni rahisi na kulaumu, ni rahisi na kulalamika. Na napenda kwambia ndugu zamani, iwapo una tabia ya kulalamika au kunungunika, sawa? Iwapo una tabia ya kulalamika au kunungunika juu ya mpenzi wako na iwapo mpenzi wako amekupa uhuru wa kusema lolote wa kuulizwa swali lolote halali tambua wewe ndio mwenye matatizo makubwa sana unahitaji kubadilika pale ambapo mpenzi wewe naye ni mwelewa amekupa uhuru wa kuuliza lolote na kusema lolote alafu wewe ukabakia mtu wa kununika mtu wa kulalamika mtu wa kununanuna tambua kwamba wewe ndio mwenye matatizo huja ikubali kama una mtu sahihi. Na la mikola ina yote katika eneo lolote. Bora ni watu ulionayo, yote ulionayo. Sawa? Ila kama hajakupa uhuru wa kuongea na kuhoji, sawa. Sababu kuna mahali pa kumsaidia akuelewe. Kama uwezi kuongea, kuongelea ma, mambo ambayo unayaona, maana yake hawezi kukuelewa na hawezi kukusaidia. Kwa hiyo Unajua unapokuwa na mtu ambaye unampenda na usingekuwa na mpango wa kuachana naye hata kama ana madhaifu yake utaimisha kumsaidia aone madhaifu yake ili muendelee kumpenda kwa sababu kama vile Mungu ameomba kuna maji unapokuwa umechafuka unanawa kadhalika upo muhimu wa watu kusameana nilikuwa nimeandaa nilete mada nyingine tofauti lakini nitaipanga naipanga na labda nilete siku nyingine utamsamaha bandia <laughs> yaani kuna mtu anakusamea lakini hajakusamea hiyo ni mada labda nitaita uh, Jumaa ijayo sasa na jinsi gani msamao unasaidia sana ku, 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 kuleta utamu kwenye uhusiano wa kimapenzi. Ene, hilo ni mada ya, ya wiki jana. Kwa hiyo mpanga nileti lakini kabalisha na kuna kwamba itangulie kwanza hii. Ile cha msingi ni kwamba pamoja na, na hali ya kutokuelewana hapa na pale, ni jambo la msingi sana watu wale ambao wanapendana wajitahidi kutafuta nafasi ya kuelewana. Ili uweze kumkubali mwenzio na mwenzio akubali wewe, lazima akuelewe. Kwa nini ulisema vile? Kwa nini ulifanya hivi? Kwa nini ulishindwa kufanya hivi? Sasa ndio maana huwa anapenda kusisitiza mazingira ya wazi na ukweli. Kwa sababu pale ndipo unaweza kumwelewa mpenzi wako kwa nini anaoyafanya. Badala ya kukaa kimya, ukao unatoa tafsiri zako wewe. Na <laughs> unapotoa tafsiri zako wewe, ukaziprojekti kwenye uhusiano wenu, tayari unaingiza sumu kwenye uhusiano wenu. Umeweza kufika mbali. Unaweza kukaa kero kubwa sana kwa mpenzi wako kiasi ambacho nafikia hatua mpenzi wako haoni tena thamani ya kuendelea kuishi na wewe. Kwa kumalizia ndugu zamaji hajalishi kwenye uhusiano wa miaka 20 30 au miaka miezi mitano kubwa ambalo unalihitaji katika maisha yako ni kuangalia na kujiuliza nifanye nini niweze kuwa mpenzi bora kwa wenzangu nifanye nini niweze kuwa mpenzi bora kwa wenzako kwa sababu gani ili mwenzio aweze kukusamini wewe Aone umuhimu wa kuhangaika kwa ajili yako wewe. Aone umuhimu wa kuchangia kwenye furaha yako wewe. Lazima na wewe uwe na kitu. Ambacho huyu mtu anakiona kwamba kwa haya nao yanifanyia nayo sababu ya kuhangaika zaidi kwa ajili yake. Sasa uwezi ukafikia hatua hiyo ya kujijengea nafasi ambayo unaonyesha ni mpenzi mwenye thamani kwa mtu uliye naye iwapo hujajikubali sasa kuna neno gumu kwa watu wengi kulisema ambao wako kwenye mahusiano muda mrefu na wengine wanashindwa kuelewa kwa nini wanakuwa wazito kumtamkia mke wako au mume wako na kupenda uso kwa uso 
au hata kwa mdomo wako live badala ya kwenye message. Watu ni rahisi sana kusema kwenye kupatika kwenye message nakupenda, kumwandikia mke wake au mume wake kuliko kumtamkia kwa mdomo live. Yaweza kwenye simu au kwa uh, uso kwa uso. Sasa napenda kwambia hivi. Unapokuwa unasubiri hisia ndipo umwambie mwenzio ambaye tayari mko ndani ya uhusiano kwamba nakupenda unaanza kuleta kutu kwenye uhusiano wenu kutu inaingia polepole pole sana sawa kutu inaingia polepole pole sana sasa kwa kadri unavyoona kwamba tayari ananipenda na mimi nampenda lakini hiyo hali ya kutamkiana kwamba nakupenda haipo inaonyesha kwamba bado hujakubali kwamba huyu mtu ni wa thamani kwako kama ulivyokuwa unatarajia. Kwa nini mwanzoni ulikuwa na urahisi kumwambia na kupenda? Sasa hivi unashindwa. Ni hivi. Unapokuwa umejikubali kwamba bado nimechagua mtu sahihi. Naomba unisikilize. Pale ambapo unajikubali kwamba siyakosea, huyu niliyemchagua ndiye sahihi. Utatafuta sababu ya kumwambia unampenda. Utatafuta sababu ya kuendelea kumfurahisha huyu mtu mara kwa mara bila kusubiri hisia. Ngasa unaposubiri hisia utajikuta kwamba uhusiano wako utakuwa very superficial, ni wa juu juu. Ngasa kuna unafiki huko ndani, kitu ambacho sio kizuri. Ah, ndugu zamaji tunaingia kwenye sehemu ya pili ya maswali na majibu, tafadhali sana zingatia tutakuwa na nafasi ya kujibu swali lako. Kuna namba ile kwa maana ni mtazamaji mpya wa kipindi hiki usiku wa leo. Kuna namba ile pale chini ni namba ya maswali. Tafadhali uh, tuma swali lako kwenye ile namba. Sihitaji kufahamu jina lako, lakini ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke, sema ni mwanamke, kama wewe ni mwanaume, sema ni mwanaume. Na umri wako vile vile na uhusiano wako na muda gani ili niweze kupata picha ya uhusiano uliomo. Kwa hiyo tuma swali lako kwenye ile namba alafu tuweza kulijibu hapa uh, moja kwa moja. Kwa hiyo tapata break kidogo, wakati wewe unaandika swali lako tuma kwenye hiyo namba tuweza kulijibu Nimenarudia tena. Sihitaji kusikufahamu jina lako, lakini ningependa kufahamu kama wewe ni mwanamke au ni mwanaume na uhusiano wako na muda gani. Alafu tuma kwenye ile namba pale 0622500999. Tarajibu swali lako moja kwa moja tukirudi. Fundi mitambo tupatie break. Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14. Usikose. Karibu zamaji kwenye ungwa hii ya pili ya maswali na majibu na penda nikwambie Eh tafadhali tuma swali lako kwenye ile namba pale namba ile ya, ya maswali na maswali mawili tu hapa. Kwa hiyo ningependa nione maswali yako zaidi ili siweze kuendelea na kipindi vizuri zaidi. Kuna swali moja ya refu kutokea Gaita, naomba nilisome kama lilivyoandikwa. Daktari kwa jina anaitwa Janet. Umri wangu miaka 20, niko pande za Gaita. Daktari kwa kijana alidai kwamba ananipenda sana. Na mimi kwa maneno yake alinifanya ni muamini kwamba ananipenda. Dokta, nilikuwa mbali naye tukao tunawasiliana. Tulimaliza mwaka mzima tunawasiliana kwenye simu tu bila kuonana. Ila nilikuwa nimeshamwambia kwamba hatutafanya mapenzi hadi tutakapokuwa tumefunga ndoa. Alikubali. Lakini mwezi uliopita mwezi wa 12 mwaka jana eh nilienda nyumbani na akaniambia nikamtembelee na nilienda kwani niliamini hawezi kufanya jambo baya ila kwake kumbe alikuwa na maamuzi tofauti. Alinitaka kimapenzi na akanizidi nguvu na ndio akafanya mapenzi na mimi na damu zilitoka kidogo eh siku sika so, okay message yake kidogo maandika maneno ambayo sina shida kulisoma. Anasema eh, Dr. J bikra yangu ndio imetoka niliumia sana hadi nikamchukia sana Dr. Nifunyeje na kuna uwezekano wa kupata ujauzito dokta naomba ushauri wako nimefikia hatua sasa hivi hata hatuosiliani kabisa wa napenda nikupe pole Janet kwa yaliyokusibu uh, ah ni kwamba huyu mtu ni yake kubwa ilikuwa ni kukuchezea sio ya na umri gani lakini lengo lake kubwa ilikuwa ni kukuchezea na si ajabu alikuwa anafahamu kwamba wewe ni Bikra na wanaume wengi wanapenda kucheza ngoma hiyo ya wakubwa 
na mtu ambaye hajawahi kutembea na mwanaume mwingine sasa limisha tokea na hatuwezi tukarudisha nyuma huo mkanda lakini cha msingi ambacho nakiona ni kwamba siwezi nikasema bikira ilitoka yote au ilitoka kipande au bilimali damu ilitoka hata kama ni kidogo huenda eza bikira ilichanika kidogo au vipi hilo siwezi nikathibitisha lakini cha msingi ambacho umekiuliza na hisi na chenye kukosesha raha ni kwamba je naweza kupata mimba well kama huyu mwanaume alifanikiwa kuingia kabisa it means inamaanisha ni kwamba alimaliza kutoa bikra Aa, kama alimwaga mbegu na ulikuwa kwenye siku ya hatari uwezekano kupata ujauzito upo sasa ili ni kutoa wasiwasi kwamba ulikuwa kwenye siku ya hatari au vipi naomba unisikilize Janet na wanawake wengine anao nisikiliza ili mwanamke apate ujauzito kama nilivyozungumza ni kwamba yai la mwanamke lina uwezo kukaa hai masaa 20 na 4 tu wakati mbegu ya mwanaume inaweza ikawa hai masaa nani kati ya siku moja hadi tatu ikaweza ikatungisha mimba hivyo wataalamu wa sayansi ya ya, ya mwili wa mwanadamu wanasema hivi njia nzuri ya kuweza kuepukana na kupata ujauzito piga hesabu zifuatazo umeingia hedhi leo hesabia siku kumi zile nane zinazofuatia moja kati ya hizo nane unaweza ukapata ujauzito. Sasa sijui ni ipi. Uwezo ukajua kwa sababu gani ni e, moja kati ya hizo siku unaweza kupata ujauzito. Moja tu. Sawa, sasa ni sasa kama kama Janet ukipiga hesabu ukiona kwamba siku hiyo ambayo huyu mwanaume alikubaka imeangukia kwenye hizo siku nane upo uwezekano kupata ujauzito. Lakini nikaenda kama kama nimeuliza kwamba kwamba siku ni hii moja. Kwa hiyo inawezekana ikao meipita au meacha nyuma siwezi nikajua lakini cha msingi ni kwamba piga mahesabu angalie hizo siku kwa hiyo itapasa usubiri mpaka kama hezi nyingine itakuja hapo rahithibitishia kwamba hakuna ujauzito au baada ya wiki mbili uende kapime kuangalia kama una ujauzito au una ujauzito kwa hiyo siwezi nikakuthibitishia kwamba umepata ujauzito au hujapata ujauzito niingie kwenye swali lingine hapa Asema dokta uh, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26. Dokta nimesikia mambo mengi sana juu ya madhara ya masturbation lakini sina hakika juu ya mambo hayo wanayosema. Naomba niambie kwa mtu ambaye amefanya mchezo wa masturbation kwa muda wa miezi mitatu atakuwa ameathirika na athari yake inaionyeshaje? Asante sana. Okay, uh, mchezo huu wa masturbation ambao wanaita punyeto kwa Kiswahili uh, au kujichua kwa maneno ambalo linatumika na watu wengine vile vile linatumika na vijana wengi waliopita shuleni na hata ambao hawajapita shuleni. Hii inatokana na kwamba na kuna inafikia umri fulani kijana anajisikia hamu ya kufanya mapenzi lakini anakuwa hana mtu kufanya mapenzi au hana ujasiri wa kutafuta binti wa kufanya naye mapenzi hivyo anaamua kujichua kwa kutumia mikono yake anatumia sabuni anatumia mbinu nyingine limadi tu zile mbegu zinamwagika na anapata raha Sasa shida iliyopo ni kwamba uh, unapokuwa unafanya mchezo huu wa masturbation unapokuwa umemwaga zile mbegu kuna hewa inayoingia ndani ile hewa inayoingia ndani inaweza kutengeneza ina fulani ya ukungu. Ule ukungu unaongezeka uzito kwa kadri siku zinavyoenda. Sasa ule kadri siku zinavyoenda inasababisha ule ukungu uzito wake unaongezeka ya mishipa fahamu kwenye maeneo yale haifanyi kazi vizuri na mzunguko wa damu na kuwa sio mzuri. Kwa hiyo kuna matokeo yafuatayo. Na kwanza utapata mara hizo kwenye tatizo la nguvu za kiume au kuwahi kumaliza. Naendelea lakini bana nitoe mfano mmoja ambao alikuja kusini kwangu miaka nane iliyopita. Kijana mmoja ambaye alikuwa ameingia form 1 kidato cha kwanza Sengerema sekondari. Alifika pale akakuta wenzio wanafanya mchezo huo wa kujichua na yeye akaanza kujichua. Sasa baada ya muda fulani akajishtukia yeye mwenyewe. Aliona alikuwa amezoea. Akiamka asubuhi ana kiumbe chake kilo kinasimama kwa urahisi. Akakuta akisimami kama zamani. Alikuwa amezoea akiona mapaja tu ya mwanamke amekaa vibaya ana kiumbe chake kina, kinapata chaji kinasimama akakuta hali hiyo haipo akajua kwamba ameshakuwa sio mwanaume tena. Zao bahati nzuri akanisema kipindi cha radio. 
sawa akaja akale akaja ofisini kwa sababu nilikuwa na hiyo tiba nayo ya 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 kuwasaidia watu walipitia mchezo huo nikamsaidia sawa nikamwelekeza nikampana dawa nilimweza kumsaidia baada ya miezi miwili alikuja alileta shilingi mbili tu kama zawadi amele shilingi mbili hiyo ni miaka 8 iliyopita kama daktari nashukuru yani nilikuwa nimeweza kufikia hata kujua kwa hiyo 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 ni sadifu nyingine ndio hiyo nakuja kwenye vitu vingine lakini Uh, kama mfanya kwa muda mrefu tegemea na frequency anafanya mara ngapi kwa wiki au mara ngapi kwa siku utapata matatizo ya kumbukumbu itaanza kupungua uwezo kukumbuka vitu unapungua na ushahidi wa tambao amekuja kusimama na matatizo kama hayo lakini lingine ambalo litafuatia uh, 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 kama unaweza utakosa nguvu za kiume na matatizo ya kuwai kumaliza lingine ambalo litafuatia ni kwamba utaanza kuona aidha maumivu ya mgongo au kiuno kama alivyozungumza kutegemea na frequency yani mara ngapi ulikuwa unafanya nywele zinaanza kunaweza kuwa zinaanza kunyonyoka sasa lingine ambalo ni hatari zaidi iwapo ulianza mchezo wa kujichua kwenye umri wa miaka 16 mpaka miaka 20 sawa sawa miaka 16 mpaka 20 unaweza kupata shida hata kuzaa unaweza kupata shida kumtungisha mwanamke kwenye usito sasa hiyo nimeweza umeanza kwenye umri gani alafu ulikuwa unafanya mara ngapi sawa kwa hiyo inategemea na umri ulioanza hayo ndio madhara makubwa ambayo unaweza kwa kukutana nayo kwa mchezo huo wa kujichua okay ninge mimi sasa ninge sasa daktar mimi ni dada mwenye umri miaka 26 katika umri nilionao nimeshatembea na wanaume wasiopungua wa nne lakini katika wote hao sijafurahia tendo la ndoa nasikia tu marafiki zangu wakizungumzia juu ya utamu wa tendo hilo doka nisaidie je nina tatizo gani je kuna tiba azazara <laughs> ah uh, okay binti wa miaka 26 okay ah uh, kwa kwamba iki ni kilio ambacho nakutana nacho mara nyingi sana kila ninapokuwa nimeendesha kipindi especially kwenye radio Uh, wana pata maswali haya mengi yanayofanana na hayo Ume wengi sana sawa sasa shida iliyopo ni kwamba wanawake wana maumbile tofauti tofauti sawa kama vile wanaume walikuwa na maumbile tofauti tofauti na wanawake wako hivyo hivyo sasa nimeweka mada kwenye YouTube uh, inasema aina za uke Uh, kuna aina mbalimbali za uke uh, nimeweka na, 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 na ugumu wake wa kufika kile na kwa lakini kuna tatizo kuna kitu kimoja ambacho nimekizungumza kwenye kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube hivi karibuni uh, ni kwamba inapokuepo umbali mkubwa kutoka kwenye tundu la kutolea haja ndogo na eneo lingine lile ambalo lina sura kama ya harage harage sawa ndio kulizungumza jina lake lilivyo ene. Kwa watafiti wa sayansi ya mwili wa wanadamu wanasema kwamba uh, mwanamke ata, atakuwa mwepesi kufurahia tendo la ndoa iwapo umbali kutoka kwenye tundu lile la kutoa haja ndogo na hilo eneo ambalo nimelizungumza lina ni umbali wa sentimita uh, 2.5 ambayo ni kama kama inchi moja hivi kwa mambo nafahamu inchi moja. Sawa? So, hao watakuwa ni rahisi kufika kileleni lakini umbali unapoongezeka kutoka kwenye tundu lile la mkojo mpaka kwenye lile eneo ambalo nimelizungumza unapokuwa mkubwa mwanamke atapata shida kufika kileleni au kufurahia tendo la ndoa sasa kwa bahati mbaya kuna wanaume ambao either wana maumbile membamba au wana tatizo la kuwahi kumaliza sasa hao watapata shida kusugua eneo lile ambalo liko mbali kutoka kwenye tundu lile la haja ndogo na pasiposuguliwa pale mwanamke hapati raha hilo la kwanza la pili kuna mikao ambayo inakuwa ni rahisi kwa mwanaume kuweza kusugua eneo lile ambalo nimelizungumzia ambalo lina misho mingi ya mishipa ya fahamu sasa eneo lile ikisuguliwa uh, uh, mwanamke anapata raha sasa shida ni kwamba uh, kwamba ukiona mwanaume ambaye halewi anachopaswa kukifanya anabahatisha utajikuta mwanamke afurahi tena. Sasa wewe huko peke yako ambaye ameshatembea na wanaume wengi lakini wote wameshindwa kukuletea eh, raha. Nakumbuka na story moja imetokea Morogoro dada mmoja kanipigia simu, ana mchumba wake ni kijana, sawa? Ana um, mchumba wake anambia dokta kanipigia simu, dokta mimi na boyfriend. Boyfriend wangu ameshindwa kunipa raha ya tendo la ndoa. Nikaamua kuchepuka. Nimechepuka na wanaume watatu, lakini wote ni vile vile na kasoro gani? Kwa hiyo inakuja kwenye story kama hii hapo. 
Kwa hiyo mwanamke anahitaji yani kabla ya kuingiliwa anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika kumi na nne Yanategemea na mwili wako. Kuna, kuna watu wengine bila yao inakuwa ni rahisi na kupata hisia lakini wengine kinachukua muda. Ndaendelezea kwa sababu zake anakuaje. Kwa hiyo mwanaume asipokuwa andaa vya kutosha itakuwa vigumu kwa mwili wako kupata hisia za kufurahia tendo la ndoa. Wapo wanawake ambao kutokana na mili yao kuwa na 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 na, na, na miishi ya mishipafahamu juu sana. Yaani katika tu maandalizi tu peke yake anakuwa amemaliza kila kitu. Maandalizi tu. Sawa. So, Sasa hiyo hiyo inazunguzia tofauti ya mili hiyo ipo. Lakini all in all iwapo hujakeketwa eh iwapo hujakeketwa iwapo hujapitia mchezo wa kujichoa kuna wanawake vile vile ambao wanajichua vile vile napenda nikwambie kwamba huna kasoro tatizo ni wanaume ulionao hawajui wafanye nini hilo la kwanza la pili ambalo unaweza kupelekea hali hiyo kama vile vile inaweza kuwepo vile vile ni kwamba Uh, iwapo wewe ma, ma, mara ya kwanza unafanya tendo la ndoa na mwanaume labda uliumia sana. Mkesi kwa kwa kesi ya wewe Janet ambaye tumeiona hapa, sawa? Uliumia sana. Sasa inafikia kwamba mwanaume wa pili au hata yule yule ambaye alikufungua ale, ale usiana wako, unapofanya naye tendo la ndoa unatarajia maumivu unaukaza mwili wako. Sawa? Unapokaza mwili wako unazuia vichocheo ambavyo vingesababisha wewe upate raha, vifanye kazi na unashindwa kupata raha. Kwa hiyo unapokaza mwili wako unashindwa kupata raha vile vile. Sasa ujanja ni nini? Namba moja, Pumua kwa kutumia mdomo mara kwa mara. Unapokuwa na kanyingoma hiyo ya wakubwa. Ya pili, jitahidi uwe na vitu vingi vya kumfanyia mwanaume. Unapokuwa na wewe unajishughulisha, unamfanyia huyu mwanaume, sawa? Tayari unatibua hisia ndani ya mwili wako. Unajua kuna zile dawa ambazo unaambiwa mtu ukitaka kutumia lazima uitikise kwanza ndio inywe sasa special dawa za watoto. Kadhalika mwanaume anapokuwa na mwanamke anapokuwa na vitu vya kufanyia mwanaume naye anaitikiza tikiza mwenyewe hisia zina zinakucha juu. Sawa, unajua ni kwa nini anazunguza hivi? Uh, hisia za mwanamke ziko mbali sana na sio hilo peke yake. Katika tendo la ndoa anaipata raha sana katika tendo la ndoa zaidi ni mwanamke kuliko mwanaume. Yaani kama kama ni raha ya tendo la ndoa inakuwa inapima kwenye kilo mwanaume anapofika kileleni mwanamke anapofika kileleni Mwanamke anapata kilo ishirini, wakati mwanaume anapata kilo nane. Sawa, <laughs> unaweza kuona tofauti kama hiyo. Hiyo hiyo imethili na na sio hiyo peke yake. Iwapo mwanamke atafika kwa kishindo kikubwa, ile raha hata kusikia raha utamu ule wa ndoa, kinaweza ukata siku mbili, haijaondoka kwenye akili yake. Tofauti na mwanaume. Kwa hiyo unahitaji una, una mwanaume ambaye atakuandaa vizuri na kwa muda mrefu na kuusahii ili uweze kufanya tendo la ndoa lakini vile vile kuna huo upande wako vile vile ambao unapasa uangalie Okay ningeni sorry uh, doctor mimi ni mwanaume na umri wangu miaka 44 niko ndani ya ndoa doctor naomba unisaidie na tatizo la kuwahi kufika kileleni alafu na hisia hapo hapo mke wangu analaumu kwamba nina mchepuko doctor naomba uniokoe <laughs> Okay. Asa <laughs> wa well, tatizo hili la la kuwahi kumaliza alafu naishia goli moja kwa umri wa miaka 44 of course lazima ukose tafikiri labda ni usee sio usee. Sawa, sawa, sio usee. La kwanza ambalo napaswa kuliangalia ni kwamba uh, kama hilo tatizo halikuwepo kwa muda mrefu limekuja kwenye miaka hii ya 40. Hebu angalia. Mlipokuwa mmefunga ndoa, mlikuwa mnafanya mapenzi mara mbili au mara tatu kwa wiki kama imebadilika imekuja kubeba kwa mara moja kwa wiki inaweza kuwa imekuchangia kuleta tatizo kama hilo hilo namba moja kuna yeye kwa nini yani unapofanya una tendo la ndoa mara chache unasaidia wewe mwenye kupata matatizo hayo ya nguvu za kiume au kuwahi kumaliza na ukaishia ka goli yako kamoja hilo namba moja la pili iwapo umekuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu inaweza kupelekea hali kama hiyo kujitokeza au oh, iwapo umekuwa unafanya kazi ambazo zinahusisha kukaa kwenye kiti kwa muda mrefu inaweza kusababisha hali kama hiyo imetokea unajua nini sisi wanaume uh, kipindi cha joto zile korodani zinashuka chini 
Manake Mungu alivumba zikishuka chini zinapata pata upepo na nani kile ndio kiwanda cha nguvu za kiume ndio kiwanda cha mbegu za kiume. Sasa unapokuwa umekaa kwa muda mrefu zikile kiwanda kipati hewa ya kutosha. Kwa hiyo kinashinda kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo utakosa nguvu utakuwa na na ndio ile la kuwai kumaliza. Kwa hiyo ni vizuri sana uh, unapokama una kazi ambayo ina, inahusisha kukaa muda mrefu kwenye kiti jitahidi kila baada ya mm, saa moja au saa moja na nusu inuka ukae utembetembe kidogo dakika dakika mbili ta tatu alafu urudi ukae sio ukae tu mpaka mm, saa ya lunchi chakula cha mchana sio nzuri kwa afya ya eneo hilo lakini yale tatizo lile limesha kukumba na kama na lingine pale pale kuzungumza kwamba iwapo ulipata matatizo ambapo ulikuwa unalazimisha haja kubwa sawa unapolazimisha haja kubwa inapelekea hali kama hiyo kujitokeza vile vile na baada ya historia nimeshaikitoa hapa lakini kwa faida ya watazamaji wetu wapya nimeenda nirudie tena leo kuna kaka mmoja ambaye alikuwa na matatizo ya nguvu za kiume ameshatumia dawa nyingi sana nyingi sana lakini mke wake analamika na mke mzuri kweli mke wake analamika 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 sasa huyo mke wake ana rafiki yake ambaye mume wake nilimsaidia kwenye tatizo hilo la nguvu za kiume Asa kama anataka kumweleza rafiki yake wakati unajua wanawake ni wepesi sana kuambizana matatizo kuliko wanaume sio kuambiana kwa wanaume. Sasa anataka kumwambia rafiki yake. Rafiki yake kumwambia bwana wewe umeshasikiliza Dr. Nelson? Akasema hapana, hebu msikilize radio fulani. Nasikiliza. Sasa watu huyo amemsaidia mume wangu nenda kumkachukua dawa. Akaenda kumwambia mume wake, mume wake kumwambia hivi, mke wangu. Umeshatumia dawa nyingi, nyingine umezichemsha wewe. Nyingine chungu kweli imekunywa kujikaza lakini hasa kufanya kitu. Na huyo na nao ni ni hao hao mwanamke kasisitiza basi mwanaume akamwambia dawa inaweza shilingi ngapi akamwambia 2025 amechukua ndio akachukua dawa amemuja akachukua sasa amemuja amechukua akaitumia ile dawa mwenyewe akashangaa sasa alikuja ofisini kumweka rafiki yake dawa analipa story sasa akasema daktar dawa yako imenisaidia akalipa hiyo story saa ya mke wake ile vile mpaka akamtuma mke wake aje amchukulie dawa akasema unajua nini imetumia dawa yako imeondoa tatizo lingine ambalo sikutegemea Nilikuwa na tatizo la haja, yani naweza nikaa chakula siku tatu au nne, si yaina haja kubwa. Yaani nimenisumbua na yeye ananisumbua kweli. Sasa nimetumia dawa yako, ilo tatizo limeenda, tatizo la nguvu kama ile limeenda. Kwa hiyo vile vile nimependa kuelewa na yeye nimetoa fano kwa pastor kwamba kama ulishaupata tatizo la kulazimisha haja kubwa, niweza kuchangia tatizo kama hilo. Kwa hiyo tuwasiliane eh, tiba kama unakuja mwenye usini shilingi tano kama anakutumia ni shilingi elfu thalathini. Okay, huyu anasema daktari mimi naitwa eh, Imelda niko uh, Bagala Dar es Salaam. Naomba unisaidie. Daktari. Hivi mwanaume anaandaliwaje? Unaweza katuelezea hapo? <laughs> okay, okay. Okay, Ime. Sasa sikiliza. <laughs> Ani hivi, uh, mwanaume katika mwili wake ana maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu watafiti wa sayansi wameorodhesha yako kumi na moja. Sawa. Kuna mambo ambayo sasa naweza kukutajia maeneo lakini utajua ufanye nini katika kila eneo. Kwa bahati nzuri uh, mlio sali muda mwafaka nimetengeneza video clips. Nilikuwa nimezoea kwenye YouTube YouTube akanambia ziondoe last year tunaifunga channel yako. Nitengeneza video clips ambazo za jinsi ya kumwandaa mwanaume na video nyingine kwa ajili ya wanaume jinsi ya kumwandaa mwanamke. Sasa nilizoeka kwa YouTube YouTube kanambia ni zitoni kwa hiyo sasa hivi nimeamua kuziuza. Naweza nikakutumia iwapo una anwani ya Gmail na kutumia unaangalie hizo video clips kama vile unavyoangalia kwenye YouTube. Ni rahisi sana. Nilikuwa nampanga ni niwe na warushia kwenye WhatsApp lakini ni kubwa ina GB 4 sawa sawa na MB 4000. Haiwezi kapanda kwenye WhatsApp kwa kama una, una in fact uwezo kufungua kuwa na na, na na WhatsApp kama una Gmail. Kwa hiyo kama una uwezo kufungua anwani ya Gmail tafuta anwani ya Gmail nitakutumia kupitia Google Drive utaweza kuangalia kama unavyoangalia kwenye YouTube. Maelekezo yote mwanamume una mwanaume na mshikaji mwanamke mwanaume na mwanamke na mshikaji mwanaume hayo maelekezo yote yapo. Na vile vile kuna majarida ambayo unaweza kutumia hivi yana maelekezo usome. Sawa usome hapo unafanya nini na hivi na hapo unafanya nini hayo yote nimeyaweka. Kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika eneo hilo gharama yake ni shilingi 10000. Kwa hiyo naomba tuwasiliane. Bahati nzuri kwa njia hiyo ni nzuri zaidi kuliko ya WhatsApp. Sababu hiyo uwezo kumgawia mtu mwingine. 
Kwa hiyo mimi Google Mail. Haiwezi kwa naona kuna swali bakia moja moja nilijibu. Asema doctor mimi naitwa uh, Alfred niko maeneo ya uh, Nganza hapa Mwanza. Naomba unisaidie doctor. Hivi mwanamke kwa nini ana tabia za kupenda hela? Na unapompa hela ambayo ni ndogo kuliko ile anatarajia ananuna inakuaje doctor? Uh, well, kwa hiyo ni kwamba wanawake wameumbwa eh, na hali ya kumtegemea mwanaume lakini na wengine wamepitiliza. Sasa pale ambapo unajikuta uwezo wako wa kifedha ni mdogo na mwanamke yule naye anataka pesa nyingi. Mwelezo ukweli kwamba hiyo pesa hana ili uweze kutambua kwamba kweli bila pesa huyu mwanamke siwezi kutana. Kwa sababu gani? Akikutana na mwanaume mwenye pesa zaidi yako atakusaliti. Je, hilo unalitaka? Kwa lazima mweleze mtu uhalisia wako aone uhalisia wako ili kama anakubali kuendelea kuishi na wewe au kuwa na wewe awe na wewe kuliko kujifanya wewe ni meneja wa TRA kumbe ni msukuma toroli utafilisika na utajiua bure kwa jambo la msingi mweleze mtu halili salisi sasa shida iliyopo kuna wanawake ambao sio waelewa sawa kuna wanawake ambao sio waelewa wewe unafahamu mume wako anapata mshahara wa laki tatu unataka simu ya laki tatu kweli Eh? Wewe unafahamu mke wako na mume wako ana mshahara wake ni 300 kwa mwezi. Wewe unataka simu ya 300 kisa unataka kushindana na rafiki yako. Sasa how of course ni wanawake ambao sio walewa. Kwa hiyo nikipenda kuambia wanawake wanao nisikiliza usiku leo ni kwamba iwapo unaamini mumeo anakupenda. Kama unaamini kweli mumeo anakupenda, tafadhali sana usijitahidi ujitahidi sana kuepuka kuomba omba vitu ambavyo vya ziada ziada. Sawa. Sawa kwa hiyo sawa kuna 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 vitu vingine vya ziada ziada sawa. Jitahidi kwa sababu uwezo kujua yeye anatoa tafsiri gani ya yale maombi unafanya. Kwa sababu kama anakupenda usifikirie kwamba hapendi uwe na kitu cha bei mbaya. Usifikirie hivi kama anakupenda mwanaume anafurahia kumuona mke wake anafurahi. Mwanaume anayempenda mke wake anafurahia kumuona mke wake anafurahi. Kwa hiyo pale anapokuambia bwana unapoona kwamba anachigumizi kukufanyia kitu fulani ambacho kinahitaji pesa. Usianze kumhukumu kwamba ananinyima. Sababu unao ushahidi katika maeneo mengine kwamba kweli anakupenda. Sasa kwenye ile eneo mara nyingine wanaume wanakuwa ngumu kidogo kuzungumza kwa kama sina. Anaweza anaanza kukwambia sina. Unaona unaona kwa sababu kila kitu anachotaka si mboga ipo tu aenda shule si ndani nani nani nani. Unaona una una rafiki tu anazo tu. Kuna mahali mengine anajisikia ugumu kuambia leo sina. Wewe hawezi akakwambia lakini tambua kwamba kama unaoshahidi kwamba mume wangu ananipenda, tafadhali nakuwa mwangalifu sana kwa jina la pesa. Sawa? Wanaume tunaumia sana pale ambapo mwanamke wangu anataka kitu fulani mimi sina, na shida kumpatia. Mwanaume anayekupenda anaumia. Hebu nawe ndio ndio kukwambia wanawake. Sawa? Mwanaume anayekupenda pale ambapo unaomba kitu, anajua siko juu ya uwezo wake, anashindwa kukupa, anaumia. Kwa naomba wanawake muwe makini sana. Mpaka yuko kijana naomba kitu kama kitu kama hichi, kitu kama hicho kimemgusa sana. Sasa asili yokuwa wana vijana sasa wanasema wanawake wanapenda hela. Kitu ambacho of course ni kina ukweli kiasi fulani. Lakini nimeenda kuambia kwa wanawake ambao wako ndani ya ndoa kwa nini waangalifu sana kwenye eneo hili. Naumiza umeze nu bila kujua mjinsi wanaumia kiasi gani katika eneo hilo. Wa muda wetu umetulisia mimi na, naitwa Dr. Paul Nelson. Niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Ofisi yangu inakuwa Mwanza kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na nusu jioni. Karibuni kwa ushauri ni shilingi 5000. Kwa hiyo ushauri kwa ukija usini shilingi 5000 kwa njia ya simu vile vile kuna gharama. Wasiongee kama redio napokuwa ni nje ya kituo cha cha, cha habari. Kwa hiyo namba zangu za simu ndio zile pale 0754039994. Chukua namba ile ambayo kwenye runinga yako pale tumie tuweza kuwasiliana tuweza kusaidia na vile na na video nyingi kidogo kwenye YouTube unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube ina mada mbalimbali ambazo zitakusaidia kuboresha mahusiano yako kimapenzi unaziona zile video pale fundi mitama umetuwekea mada mbalimbali kwa hiyo unaweza kujifunza mambo mengi sana ya kuboresha mahusiano yako napenda kutoa shukrani kwa uongozi wa Bameda TV kutoa nafasi hii ya kipindi hiki kila siku ya, ya, ya Ijumaa kwa hiyo msikilizaji kama mtazamaji kama unaangalia kwa mara ya kwanza kila Ijumaa saa 4 na nakuepo hapa na kuleta mada Balimbali kwa neema Mwenyezi Mungu akijalia tuonane tena Ijumaa ijayo nimtakia usiku mwema kwa herini.